அஸ்லாம் வலைக்கம் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜுவீஸ் கிச்சன் அண்ட் பேஷன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் சோயா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் சன்னா ரைஸ் அப்புறம் ரைத்தா அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு எதுனாலும் வச்சு விட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சது ஸோ இந்த ஃபுல் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ இப்போ வந்து சன்னா ம சன்னா ரைஸ்க்கு வந்து தாளிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஆயில் ஊற்றிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன் கேஜி ரைஸ் வந்து போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பைசஸ் போட்டுடலாம் ஒரு குட்டி குட்டி துண்டு ஒரு நாலு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சம் அதாவது சின்ன பீஸ் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க ஸோ வெடிக்குது இப்போ வந்து பொடியான இருக்குன்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க போகிற போகிறதில்லை ஸோ அதனால் பெரிய வெங்காயமாக கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் கண்ணாடியாக ஆனதும் தக்காளி பழம் மூணு தக்காளி பழம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் நிறையா தக்காளி போட்டோம்னா புளிப்பு தன்மை இறங்கிடும் ஸோ ஒரு கேஜி ரைஸ்க்கு மூணு தக்காளி போதுமானது ஸோ இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஸ்பைசஸ் அதிகமாக தகட்டிக்கிட்டு பிரியாணி டைப்பில் இருக்காது ஓரளவுக்கு மசாலா கம்மியாக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நிறையா ஸ்பைசஸும் போடக்கூடாது தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் இது குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கணுன்றதுனால கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ புதினா தலை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி இல கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக நல்லா ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக குழந்தைங்க மதியானம் சாப்பிடும் போது நல்லா ஃபில்லிங்காக கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும் இந்த இந்த டிஷ்ஷு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நம்ம எந்த அரிசியில் வேணால் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசியில் தான் செய்கிறேன் இப்போ இதில் சன்னா போட்டுடலாம் சுண்டல் இந்த வெள்ளை சுண்டல் வந்து நான் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் இதை போட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டு கிலோ அதாவது ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிட்டர் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ மெஷர் பண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி கரெக்டாக தண்ணி கூடிச்சுனா உங்களுக்கு சாப்பாடு குறைஞ்சி போயிடும் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்ததும் நம்ம அரிசி போட்டுடலாம் கொதிக்கட்டும் ஸோ அதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து இது செஞ்சிடலாம் மீல் மேக்கர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு பதறி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பவுல் எடுத்துக்கோங்க மிளகா பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு இது எடுத்திருக்கேன் மிளகா பொடி சோளமாவு வந்து ஒரு 
ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் இஞ்சி பூண்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா உங்களுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதில் மீல் மேக்கர் இது வந்து உங்களுக்கு ஊற வச்சு ஸ்குவீஸ் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் இதை போட்டுடலாம் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஊறின பிறகு நல்லா இந்த மாதிரி பொஃபூன் ஆயிரும் இதை வந்து நல்லா பதறிக்கலாம் இது அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டோன்னா நல்லா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி ஆயிரும் இதை வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த டிஷ்க்கு ஸோ நல்லா வந்து இது ஊறணும் ஊறுனது இது சாதம் போட்டதுக்கப்புறம் இது பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம அரிசி கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுக்கோங்க அரிசி போட்டுடலாம் நம்ம என்ன அரிசி வேணால் போட்டுக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை சீரக சம்பா பச்சை அரிசி நம்ம அதாவது ஹெச்எம் டி குஸ்காக்கெலாம் ஆக்குவாங்கள்ல அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க சாப்பாட்டு அரிசிலையும் செய்யலாம் இன்றைக்கி நான் சாப்பாட்டு அரிசியில் தான் செய்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த அரிசி நாங்கள் வடிக்குவோம் ஸோ எனக்கு சன்னாவும் வேகணும் அரிசியும் வேகணுன்றதுக்காக நான் குக்கரில் பண்ணுறேன் நல்லா கிளறிக்கலாம் மூடிக்கலாம் போட்டுலாம் ஒரு மூணு விசில் விட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக வெந்திருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நிறையா மசாலா இருக்காது உங்களுக்கு ரொம்பவே செட்டெலாம் மைல்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வேணும் நிறையா மசாலா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து போட்டுக்கணும் நிறையா ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி பரட்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சமாக கீ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இது திட்டத்திட்ட புலாவ் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மைல்டாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ லன்ச் பாக்ஸ்க்கெலாம் செம்மையாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு சிம்பிளாகவும் இருக்குது பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ வெந்துடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம இது பேக் பண்ணிட வேண்டியதான் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்த அரிசியில் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நான் அன்றைக்கி இந்த அரிசியில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ நமக்கு சன்னா ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் நம்ம அதுக்குள்ளேயும் இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மீல் மேக்கரை என்ன காஞ்சதோ இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் நம்ம போட்டுடலாம் நல்லா வேகட்டும் ரொம்ப சிம்மில் வைக்க வேணாம் ஓரளவுக்கு மீடியமில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி எண்ணெய் இழுத்துரும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை எடுத்துடலாம் மொறு மொறுன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ சோயா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது 
இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் வெளியில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா சங்கியாகவும் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிறிஸ்பியாக நம்ம இப்போ வந்து நாங்கள் டிஃபன் பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ சாதம் போட்டாச்சு பாருங்க ஸோ நிறையா சாதம் சாப்பிடணும் பசங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வயிற்றுக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்றது ஒரு டேகாகவே வந்து எல்லோரும் ஃபேமிலியும் இருக்குது அப்படி கிடையாது எல்லாமே ஈக்குவலாக சாப்பிடட்டும் சாதம் வந்து இவ்வளோ போதும் பசங்களுக்கு இதில் வந்து இது வச்சிடலாம் சோயா சங்க்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் உங்கள் பசங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோ கொடுத்துருங்க நான் எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ் வைக்கிறேன் இது ஹோம் மேட் தான் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு த்ரீ பீசஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ஸோ போதும் இது வந்து ஸ்நாக்கு ஓரளவுக்கு ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸாகவே கொடுத்து விடுங்க ஸோ லன்ச் பேக் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு ரைத்தா வேணும் பசங்களுக்கு அப்படின்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸில் ரைத்தா வச்சு விட்டுடலாம் உங்கள் பசங்க சாப்பிடுவாங்கன்னா வச்சு விடுங்க ஸோ வச்சாச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பாக்ஸு உங்களுக்கு பாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் கொடுத்து அனுப்ப வேண்டியதான் இந்த லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜூவிஸ் கிச்சன் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபி ஒரு பிளாகோட பார்க்குறேன் அண்டல் தன் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலில் கிவ்வே போயிட்டு இருக்கு அந்த கிவ்வேல நீங்கள் கலந்து கொண்டா நவம்பர் ஒன்லேருந்து டிசம்பர் ஒன் வரையும் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் நீங்கள் வந்து ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ வந்து உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கம ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்னோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்